Karibu mtazamaji wa Wake Up TV kwa majina naitwa HS Chonge. Um, na karibisha katika kipindi chetu cha Film Talk Show. Um, kama ilivyo ada kipindi chetu tunazungumzia masuala ya film pamoja na wasanii. Siku ya leo nipo na bwana Franco ambaye ni mwigizaji na pia ni mchekeshaji mzuri mzuri sana. Napozungumzia uchekeshaji hapa kwa bwana Franco bwana ndio tumefika. Um, karibu sana bwana Franco. <coughs> Na, asante sana. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa bwana Franco. Mm. Uh, ni mwigizaji na pia ni mtekeshaji. Mm. Ya, yeah, naigiza filamu za Tanzania mm. na za Kiswahili kabisa. Bado sijapata nafasi ya kwenda nje lakini pia naangalia angalia namna yeah. namna. Inaonekana unapenda sana masuala ya comedy, 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 comedy. Of course, of course. Hiyo ndio yangu ile obesi sana. Aha. Um. Okay. Hivi <coughs> kuhusiana na masuala ya fila na comedian pia, kwa ni comedy, si ndio? Hivi ulisomea ama ni kipaji chako tu binafsi? Ah, ah nashukuru sana. Mm. Ah, mimi sijasomea chochote. Haujasomea. Natural. Ah? ah? I was born with talent. Okay. Mimi comedian nimeanza tangu kitambo, yani nikisema kitambo mm tambo sana mm. kipindi niko na mamaangu mwenyewe nilikuwa namchekesha sana. Ah, ah sana sana. Inaonekana yeah, mamaako ana enjoy sana mtu. <laughs> na nenepa. Ongea sana. <laughs> um hivi unahisi kuna uhusiano wote kati ya kusomea kipaji cha yani mtu unakuwa una, una kipaji lakini unaongezea na elimu. Let's say kwenye mambo ya film unakuwa na kipaji cha kuigiza na pia unaongezea na elimu. Hivi unahisi kuna uhusiano wote kati ya kipaji binafsi na elimu ya sanaa? Ah. Usiano kama usiano. Mm. Elimu pamoja na kipaji cha sanaa naona hakuna kwa sababu mm. watu kibao wako mtaani hawana elimu, hawajasoma it means. Mm. Yaani kuna mtu alishia la saba lakini anajua kuigiza. Mm. Unamwona kabisa huyu mm. ana talent. Ukimpa yeah. script yeah. anaifanyia kazi vizuri. Yeah. Kuna mwingine ana elimu yake ana wa green no jamani mimi nina aibu mimi nina nini ehe na hapo kukuta ni mtu mzima ana degree amesoma vizuri tu lakini ukimwambia afanye kazi anashindwa umeona hmm. sasa tukizungumzia upande wa filamu zaidi yani kwamba kuna wale ambao wanaenda kutafuta ku, 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 elimu ya sanaa yani mtu anajikuta kabisa anaenda darasani anakaa anasomea uigizaji anasomea sanaa yeah. hivi hilo unalizungumzia ni kwamba mtu ukiwa na elimu yeah. ya kusomea na talent tu ya mtu mwenyewe kwamba kipaji chako na elimu kuna mm. kuna tofauti wote kati ya hapo labda aha okay mm. swala so, kidogo lina 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 kasi lina lina ugumu kidogo kujibu mm. naweza nikatumia technique kidogo mm. kwenda darasani kuchukua elimu ya uigizaji mm. na kuzaliwa na kipaji ya yeah, ni vitu vile tofauti ni of course so mbaya mtu akienda darasani kwenda kuchukua kipaji anapitia step na anapata protocol fulani za kwenda kuigiza. Ni yeah. sawa kabisa. Mm. Lakini pia huyu aliye mtaani mm. mwenye kipaji ni vizuri pia naye akaingia darasani. Unajua elimu ina kitu kimoja sana kizuri. Sawa eh? Mm. Ya mimi naweza nikasema nime 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 nimezaliwa na kipaji changu cha kuigiza mm. ila pia napenda kwenda darasani. Ya. Yeah. Kwa sababu kuna vitu mimi sivijui, mm. sawa eh? Mm. Niko mwenye mtaani naigiza mwenye ila kuna vitu sivijui ya kuongezea ufanisi zaidi katika kazi yangu. Umeona? Mm. Ya, yeah. 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 nikasema pia ni vizuri mtu akaenda darasani kujipatia elimu ya uigizaji. Aha. <laughs> kwa hiyo kumbe ukiwa na kipaji, tazamaji, alafu kaongezea na elimu ya sanaa, unaweza ukawa vizuri zaidi. Naam. Kwa ambao hawana elimu. Mm. Yaani hapa anazungumzia watu gani unajua? Yaani ni wale watu ambao hawahitaji kabisa kusoma. Yaani mtu unamwambia msoma, unakuta unapigana kile na wazazi nyumbani, labda soma lakini anakuambia ah ah mimi na kipaji changu bwana. Kipaji changu kitanifikisha anapohitaji. Unawashauri nini ambao wanaamini zaidi kwenye kipaji kuliko hata elimu ya darasani? <laughs> ah swali zuri. Ah. Kwa kweli mtu unayekataa maono ya kusoma ah unapotea. Ya kwa sababu sijasema kwamba ukikataa shule ndio kwamba utafanikiwa. Hapana. Uh -huh. 
Nimesema kwamba uki ukiongezea kipaji chako mm. sawa eh ukaongezea na elimu mm. sawa hebu imagine hivyo vitu vyote vikawa vinaenda sawa eh uone kama kidogo utakuwa umeongeza yeah. utakuwa na vitu viwili yeah. so kwa kwanza nataka nitoe ushauri kwa watu ambao wako shule kama una kipaji cha kuigiza usiache shule yeah, of course usiache shule <coughs> endelea na shule at least maliza hata form 4 uwe na elimu ya inayohitajika na serikali yeah. ili uweze hata kuwa kuwa na I mean, unajua kuna elimu ukifikia serikali nayo inakusikiliza yeah, of course kwa hiyo inabidi ufikie hapo ni kweli kwa hapa yes. tunazungumza na wale ambao wako wana base sana na, na elimu ya darasani lakini kuhusiana na yani wana base sana na, na sanaa kuliko elimu ya darasani kwamba sanaa ukiwa na kipaji ni sawa una kipaji lakini uwezi ukao unategemea kipaji tu na yeah. mara nyingi hao ndio wanao wanaokuwa wanaliga kwa sababu unakuta mtu hana sehemu nyingine ya kula hana yes. sehemu nyingine ya kujipatia kipato zaidi ya, ya sanaa kwa hiyo ina ndio maana yani lama zinakuwa nyingi kwa hiyo hichi kitu pia tukizingatia hasa kwa wale ambao wanahitaji kuwa wasanii baadaye ah naomba tuendelee hivi udaisi jamii ina mtazamo gani kwa wasanii wetu Ah, ah, swali. Mm. Eh, ngoja kwanza nilivulie kwa fia maana. Uh-huh. Ehe. katika upande wa jamii. Uh-huh. Wasanii tunachukuliwa picha tofauti kabisa. Uh-huh. Yaani jinsi msania anavyokuwa na jamii inavyomchukulia pale kwenye script aliyopewa. Akitendea kazi vizuri. Ah, basi unakuta jamii inamchukulia vile vile. Uh-huh. Mtu kapewa script awe mchawi. Uh-huh. Ah inatesa sana jamii nayo inamchukulia inamchukulia mchawi na mwongo pale kumwogopa kabisa eh eh kwao ndio hivyo kwa mfano kama mimi jamii inanichukulia mimi comedian kwao kila nikileta utani nikitafuta na kufanya nataka nianzishe familia yangu kwao unakuta natafuta mtu kidogo akuniliwaza eh kwao mtu anani na kwenye comedy anasema yule anachekesha yuko serious wewe nachukia haisi unafanya comedy Nikimtongoza anaisi kama anamchekesha. Na, kwa hiyo sasa <laughs> Jamali kuna maisha nje ya comedy. Then ah. ukibona mtu ni comedian sana ni msadali ndio yupo. Tumesikia uh-huh. kaka yetu hapa anazungumzia mm. hilo swala. Jamani, <coughs> tuache kuwachukulia wasanii hivi jamani. Kabisa, kabisa, kabisa. Um, yaani tuongelee kuhusu soko la filamu sasa. Linawezaje kufika mbali pasipo elimu? Ah. Mm kwa soko la filamu bila elimu hapana mm. silioni likifika sehemu mm. kwa sababu gani ninavyoona kimtazamo mm. uh, watu wengi wanaotafuta masoko inabidi awe na elimu mm. sawa eh? mm. na kile anachokitafutia masoko mm. of course kwa mfano tunaona sasa hivi uh, filamu zetu hazina masoko sana kwa sababu tumeshindwa kutafuta kukaa na watu waliosomea jinsi ya kutafuta masoko mm. na kuweza kupeleka kazi zetu mbali bye, zaidi. Bye, zaidi. <laughs> unaona kabisa ili mtu aweze kufikisha soko la filamu mbali mm. ni lazima awe na elimu juu ya filamu mm. na pia aelewe kwamba soko la filamu linatafutwaje. Si Tanzania tu hata nchi za nje. Umeona watu wanaotafuta masoko wa Filipino wale? Mm. Walijua kabisa kuna nchi za Kiafrika zinapenda tamthilia. Mm walikujaga na tamthilia dhao zile tunaziangalia kina marima kina nani eh, eh. wote wale walikuwa wanatafuta masoko eh, na tumewajua mm. kwao ni vizuri pia Tanzania hii tukapata watu wanaweza kutuwakilisha vizuri kimasoko hata kimataifa zaidi mm. ya yeah. sawa sawa um, tumejifunza kitu hapo na hisi na mtazamaji ah, atakuwa amenoti kitu kuhusiana na hiyo mada um, wasanii wa mziki wanafanya sana kolabo pamoja na, na mataifa mengine. Labda hapa Tanzania labda Diamond anaenda kufanya akafanya kolabo na Chris Brown na nini na mtu mwingine. Hivi unahisi kwa waigizaji nao inawezekana? <laughs> kwa nini isiwezekana? Ah. Mm. Ah. Hakuna kitu kinachoshindikana duniani eh? Ah. So kila kitu kinawezekana. Ah. Kwa mfano mimi hapa naweza ngapiga kolabo na kama mnamjua msanii mchekeshaji Kevin Hart. Mm, Au ah, sana sana sana. Nafuatilia sana move zake. Uh-huh. So one day nina ndoto. Uh-huh. Yeah. Kwa hiyo nina ndoto za kuwa mkubwa. Nikaweza kupiga collab hata na Mr. Bean. Uh-huh. Eh japo kwa shazeka ni mzee sasa hivi. 
<laughs> ya kwao inawezekana wasanii wa filamu kufanya collaboration na wasanii wa nje inawezekana kabisa kwa sababu kama kweli tunaweza kuonyesha kazi zetu mm. na tukaonyesha kwamba sisi wa Tanzania pia tunaweza tukafanya hivi sio mbaya wao kutukubalia kufanya collab ya kwa nini wa wasanii wa Bongo Flava waweze sisi tusiweze yeah. ni namna tu tutakavyoweza kuseti soko letu lifike kimataifa ili nao watuone Yeah. Kwa hiyo tukiishi kwenye ndoto tunaweza tukafikia malengo. Kama ukiwa na ndoto ya kuwa mtu fulani, labda uwe labda uwe kama nani kama ulivyoelezea unampenda Mr. Bean na kama yeah. unijua ufanye collab. Kwa hiyo zile ndoto sikio zinaendelea. Ukiwa na ndoto ya kuwa na kitu fulani unaweza. Naomba tu 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 tuamie tena kwenye masuala ya mikataba. Wengine tumeshaelezea elezea na siku ya mikataba ndio wako bado hatuja hatujaelezea vizuri. Hivi unahisi kwa upande wako au kwa ujumla tuzungumzie mikataba ya wasanii mm. ina support na mazingira yani ina support na mazingira rafiki kwa kwa ah, wasanii wenyewe mikataba ya wasanii kwa kweli wasanii wengi hatuna mikataba mm. ya kwa sababu cha kwanza ni hiyo tuseme tumekosa elimu ya kwanza hatuna elimu juu ya mikataba ya, ya filamu kwa hiyo unakuta wasanii wengi tunaenda Ah, anaenda anaitwa leo tu bwana njoo shoot mm. ambia anaenda na kawaida kawaida tu juu juu zile si unajua eh anapewa kiasi kidogo kina uli chake na chakula na nini muda mwingine hata ashibi anakunywa maji tu maskini ah kwao ndo kama hivyo unakuta tu na elimu ya mikataba kivile mm. eh ni wachache sana na wale ufika juu juu hao ya kwa kama hivyo wasania tunaga mikataba Bo. na serikali tunaomba itusimamie katika hili ya kwa kweli kizungumzia masuala ya elimu kwa siku ya leo kweli elimu ina maata kwa sababu tukiangalia yeah. yani mada yetu haijaenda haijatoka nje sana kwa sababu ukiangalia hata masuala ya mikataba pia yanahitaji elimu kabisa kwa wasanii um, na hisi kwa leo mm. na unatuishia hapo uh-huh. ya tumeongea mengi tumepiga story nyingi kwa kumalizia Um, unaweza ukatuambia labda Instagram page yako, TikTok, wapi mm. watu wakikuitaji wakitaka kuona kazi zako wanazipataje? Naam, naam, naam. Hapo, naam. Kwenye mitandao yangu niko mitandao yote, niko TikTok, Instagram, niko Facebook, pia niko hadi Twitter. Mm-hmm. Kote utanipata at Franco TZ. Franco TZ. Naam. Ya, mpenzi mtazamaji, ukimhitaji Franco kutaka kujua anafanya nini, kutaka kujua kazi zake za comedy, kutaka kucheka. Yaani ukitembelea peji za Franco, ni utacheka. Ni utacheka. Jamani nachekaga mimi. Yaani leo naona yupo, yaani ni anachekesha sana. Yaani mpaka unamwambia Franco, hem tuliza kidogo ili atasambaje wakati wa kuelewa. Ah, natumaini natumaini mfurahi, mmeenjoy katika kipindi cha leo na washukuru sana kwa kutazama kipindi chetu na Asanteni sana na watakia siku njema.